అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఎయిత్ క్లాస్లో పేజ్ నెంబర్ నైన్లో ఉన్న ఫ్రేజెస్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అండ్ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ గురించి ప్రస్తుతం చర్చించుకోబోతున్నాం యాక్చువల్గా ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి నౌన్ ఫ్రేజ్ మళ్ళీ అపోజిషన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మనకు తెలిస్తే ఈ టాపిక్ అనేది చాలా సులభం అయిపోతుంది ముందు మనం ఫ్రేజ్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం అండి ఇక్కడ చూడండి లెటర్ ఫస్ట్ మనకి భాష మూలంగా మీరు స్కూల్కి వెళ్ళినా ఎట్లా అంటే మొదట నేర్పించేది ఏ బిసిడి అని లెటర్స్ అనమాట ఇవి ఇరవై ఆరు అక్షరాలు అనేవి ఉంటాయి లెటర్ నుంచి ఒక లెటర్ని మరొక లెటర్ని కలిపారనుకోండి అది పదం అవుతుంది అట్లానే రెండు పదాలు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ గనక కలిపారనుకోండి అది ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఇది ముందు తెలియాలి ఫ్రేజ్ అనేది ఏంటంటే రెండు పదాలలా కలిసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఫ్రేజ్ అనేది క్లారిటీ వచ్చేసింది ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి లెటర్ ఓ అక్షరం వర్డ్ అనేది రెండు అక్షరాలు కలిపితే ఓ పదంగా తయారవచ్చు లేదా ఇంకా కలవచ్చు డి కలిపే అనుకోండి ఎండ్ అవుతుంది పదం ఇక రెండు పదాలు కలిపితే ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఫ్రేజ్ నుంచి క్లాజ్ ఏర్పడుతుంది క్లాజ్ తర్వాత సెంటెన్స్ అనేది హైరార్కి అనమాట హైరార్కి ఆఫ్ లాంగ్వేజ్లో ఈ విధంగా వన్ బై వన్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం నౌన్ ఫ్రేజ్ గురించి చూద్దామండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి షీసా ఏ బాల్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్ మ్యాన్ ఇందులో మ్యాన్ అనే వ్యక్తి చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నౌన్ అనమాట ఈ నౌన్ గురించి ఈ మ్యాన్ గురించి ఏ ఒక మనిషి తర్వాత బట్ ఉంది పొట్ట ఉంది తర్వాత మధ్య వయస్కుడు అనేసి చెప్తుంది అంటే మ్యాన్ అనేవాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ ని తీసేయండి షీ సా ఏ బాల్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్ మిడిల్ ఏజ్ ఎవరిని చూశారు ఎవరు బఫేలో చూసిందా ఎవరిని చూసింది తెలియదు అంటే మ్యాన్ అనే వ్యక్తి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నౌన్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇదంతా ఏంటి నౌను కొన్న తోకలు కాబట్టి ఇదేంటి నౌన్ ప్రాధాన్యంగా ఇవన్నీ వర్ణిస్తున్నాయి కాబట్టి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది మన భాషలో నౌన్కి తోకలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇప్పుడు మనం ఈ నౌన్ ఫ్రేజ్ గురించి ముందుగా తెలుసుకుందాం అండ్ యాక్చువల్గా మనం సిక్స్ క్లాస్ డీల్ చేసేటప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్ దోసెస్ కాపీ ఎమ్ఎన్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఇదేనండి జరిగింది యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూడండి అంబ్రెల్లా ఉంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంబ్రెల్లా దాని గురించి వర్ణించే రెడ్ బ్యూటిఫుల్ ఏ అనేది తోకలు కాబట్టి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది అదే అంబ్రెలా తీసేయండి నౌన్ని తీసేయండి ఏ బ్యూటిఫుల్ రెడ్ బ్యూటిఫుల్ అందమైన ఎర్రటి ఏముంది యాపిల్ ఉందా ఏముందో తెలీదు అంబ్రెలాని తీసేస్తే అందుకని నౌన్ ప్రాధాన్యంగా ఉంది కాబట్టి నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటారు దీన్ని ఎందుకని ఫ్రేజ్ అన్నాం కొన్ని పదాల కలయిక ఉంది ఎందుకు అవకూడదు సెంటెన్స్ ఇది అంటే ఏ బ్యూటిఫుల్ రెడ్ అంబ్రెలాలో సబ్జెక్ట్ ఉందా దాని తర్వాత వెర్బ్ ఉందా జనరల్గా మనం చూసుకుంటే సెంటెన్స్ అవ్వాలంటే సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి అవును కదా అట్లా ఏం లేదు ఎందుకు లేదు సబ్జెక్ట్ లేదు వెర్బ్ లేదు ఇప్పుడు మనం అండర్లైన్ చేసిన దాన్ని చూడండి దాంట్లో చూసుకుంటే సబ్జెక్ట్ లేదు వెర్బ్ లేదు అండర్లైన్ చేసిన దాంట్లో మాత్రమే అలాంటప్పుడు అదేమవుతుంది ఫ్రేజే అవుతుంది ఏ ఫ్రేజ్ అవుతుంది నౌన్ ప్రాధాన్యంగా ఉంది కాబట్టి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఏ కపుల్ ఆఫ్ బేబీ ఎలిఫాంట్స్ ఎలిఫాంట్స్ అనేది చూడండి ప్రాధాన్యత ఉన్న నౌన్ అనమాట కాబట్టి నౌన్ గురించి చెప్పే ఇవన్నీ చూసారా ఏ కపుల్ ఆఫ్ బేబీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నౌన్ ఫ్రేజ్ మొత్తం కలిపి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ హౌస్ అనేది నౌను చూసుకుంటే దాని ముందు స్టోన్ బిల్ట్ కానీ బిగ్ కానీ ఏ కానీ హౌస్ని వర్ణించాయి అంటే హౌస్ అనే నౌన్కి ఇవన్నీ కూడా వర్ణనలు లేదా తోకలుగా మనం భావించవచ్చు శారీ శారీ అనేది ఏంటి నౌను దాని గురించి వర్ణిస్తుంది అది సిల్క్ శారీ బాగుంది ఒకటే ఇలా వర్ణిస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ అనేది చూద్దాం చూడండి ఇది ఎయిత్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫస్ట్ యూనిట్లో పేజ్ నెంబర్ నైన్లో ఉందన్నమాట నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ అసలు మనకి ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్ క్లారిటీ వచ్చేసింది ఫ్రేజ్ అంటే రెండు పదాలు అలా కలిసి ఉంటే ఫ్రేజ్గా రెండు పదాలు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే నౌన్ ప్రాధాన్యంగా ఉన్న ఫ్రేజ్ అనేసి అపోజిషన్ అంటే ఏంటి చూడండి పొజిషన్ అంటే ప్లేస్మెంట్ అంటే ఓ చోట ఉంచడం ఏపి ఏపి అంటే దగ్గర ఉంచడం దగ్గర అని ఏపి అంటే దగ్గర అని అర్థం అంటే అది వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి తెచ్చుకున్నదండి అందుకని ఏపి అంటే పక్కన 
అనే అర్థం అని వస్తుంది పక్కన ఉంచడం ఏం పక్కన ఉంచడం రెండు నౌన్లని పక్కన ఉంచుతారండి అది నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ అంటే రెండు నౌ ఇక్కడ కమల అనే ఒక ఉంది కమల తర్వాత వెంటనే చూడండి నౌన్ ప్రాధాన్యతగా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ని ఉంచడం జరిగింది కమల గురించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇస్తుంది కాబట్టి దాన్ని నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ అంటారనమాట అర్థమైందండి ఇది నౌను కమల అనే నౌను నౌన్ దీని గురించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఏమిస్తుంది నౌన్ ఫ్రేజ్ అనేది ఇస్తుంది నౌన్ ఫ్రేజ్ అది ఎట్లా అయింది నౌన్ ప్రాధాన్యంగా ఉన్న ఫ్రేజ్ కాబట్టి నౌన్ ఫ్రేజ్ అయింది డాటర్ అనేది నౌను హర్ ఆమె యొక్క ఎల్డెస్ట్ పెద్ద కూతురు అని వర్ణన అనేది ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఒక నౌన్ పక్కన ఈ విధంగా గనక ఉంచినట్లయితే నౌన్ ఫ్రేజ్కి సంబంధించి అదే నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ అనమాట అంటే అది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది ఇక్కడ చూడండి విమల అనే అమ్మాయి ఉంది ఆ గురించి చూడండి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా ఉందో డిస్ట్రిక్ కలెక్టర్ నంబియార్స్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్ డాటర్ అనేది నౌన్ ఇక్కడ ప్రాధాన్యమైంది కానీ ఎల్డెస్ట్ డాటర్ పెద్ద కూతురు ఏ కూతురో కూడా చెప్తుంది అంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంటే ఇదంతా ఏమవుతుంది డిస్టిక్ కలెక్టర్ నంబియార్స్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్ అనేది ఒక ఫ్రేజ్ అవుతుంది అది కూడా ఏ ఫ్రేజ్ అవుతుంది నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది దేని పక్కన పెట్టబడింది నౌన్ పక్కన పెట్టబడింది కాబట్టి ఏమవుతుంది నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ అవుతుంది ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి మీకు గనక ఏదైనా మనం కవర్ చేయలేదు అని అనిపిస్తే ఆ యొక్క ప్రశ్నని విత్ పేజ్ నెంబర్ గనక మీరు ఏ క్లాసు ఏ పేజ్ నెంబర్లో ఏ టాపిక్ అని గనక ఇచ్చినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా కవర్ చేద్దామండి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇట్లానే రాయమన్నారు ఏది నౌన్ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ అనేది రాయమన్నం జరిగింది ఇక్కడ చూసుకుంటే మహేష్ ఈజ్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ హీ లివ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మహేష్ కామ నౌన్ పక్కన ఉంచాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి నౌను కావాలి నౌన్ పక్కన ఉంచడానికి ఏం కావాలి నౌను కావాలి దాన్ని మరలా ఏమైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే దాని గురించి వివరంగా చెప్తుంటే అది తెచ్చుకోవాలి రాసే మహేష్ కామ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ ఈజ్ అనేది బ్రదర్కి సంబంధం లేదు అందుకని మై ఎల్డర్ బ్రదర్ అనేది సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఆ నౌన్కి ఏదైతే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందో అది మొత్తం కూడా రాసేసాం కామ హీ తీసేసాం ఎందుకని కలుపుతున్నప్పుడు ఆల్రెడీ మహేష్ ఇక్కడ ఉంది కదా అలాంటప్పుడు అవసరం లేదు లివ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ తర్వాత సరోజినీ నాయుడు ఈజ్ పాపులర్లీ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ నైటింగ్ గిల్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నప్పుడు సరోజినీ నాయుడు కామ నౌన్ తీసుకోండి ఏంటి ఇండియా ఓకే ఏ ఇంకా అడిషన్ ద నైటింగ్ గిల్ ఆఫ్ ఇండియా అది రాస్తాం సరోజినీ నాయుడు ద నైటింగ్ గిల్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత షీ తీసేసా ఎందుకని సరోజినీ నాయుడు బదులు యాక్చువల్గా కలుపుతున్నాం కాబట్టి ప్రా ప్రథమంగానే సెంటెన్స్కి మొదట్లోనే సరోజినీ నాయుడు ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ షీ అనేది అవసరం లేదు షీని తొలగించేసి కా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం కామా పెట్టేసి షీని తొలగించేసి మామూలుగా రాసేయచ్చు నెక్స్ట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఈజ్ కాల్డ్ గురుదేవ్ గురుదేవ్ అని పిలువబడతారనమాట కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్గా అదొకటే ఉంది కాబట్టి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కామ గురుదేవ్ తర్వాత హీ వాజ్ ఉంది హీ తొలగించేసి ఎందుకు తొలగిస్తాం కలుపుతున్నాం కదా రెండు వాక్యాలని అందుకని హీ అవసరం లేదు ఎందుకని డైరెక్ట్గా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అని ఉంటుంది కదా కామ వాజ్ అవార్డెడ్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ లిటరేచర్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీన్ ఇది కూడా జీకేలో ఉపయోగపడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ నేపాల్ చూడండి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనేది మనకు కావాల్సింది రాసాము తర్వాత చూడండి ఈజ్ అవసరంలా తీసేస్తాం ద హయ్యెస్ట్ పీక్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ నేపాల్ చూసారుగా పీక్ అనేది నౌను అండ్ అడిషనల్ ద హయ్యెస్ట్ అని చెప్తుంది అందుకని దాన్ని మనం ఈ నౌన్ ఫ్రేజ్ని ఉంచడం జరిగింది నౌను నౌన్ పక్కనే నౌన్ ఫ్రేజ్ అనేది ఉంచడం జరిగింది ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజెస్ కూడా ఉండొచ్చండి ఒక నౌను నౌన్ కదా నౌన్ ఫ్రేజెస్ పక్క పక్కన ఉన్న నౌన్ ఫ్రేజెస్ ఇన్ అపోజిషన్ అనేది అండం జరుగుతుంది